就像日本的这个物资啊，它为什么不会说是，嗯，让咱们没有？因为它是一个限购的体系。一般都是限购的体系，一个人只能买一个，或者是一个家族。有的时候他怕你一个，一个家人都来都来买这个，一个人只能限购一个。所以说日本的这个物资哈，基本上都会在这个柜台子上都有，所以说大家也不用有任何的焦虑，每个人都能买着。哎呀，朋友们，你们看这个，这雪下的，哎呀，这柿子树呀，冻的，你说这都不摘，这大雪，这开车都不好走啊。我是没办法，实在是没办法，要给家里人囤一点药，给他们去这个药店，给他们买点那个必备的药。家里亲戚百分之八九十全都中招了，<笑>我爹也中招了。姐妹们，你看这雪，这头发还是这样的，还能没怎么收拾自己，就赶紧来这个店里给他们买点东西。那像日本、啊。基本上是，呃，经过二零年那一次，就是抢口罩，基本上这个口罩的物资基本上店里是没有。我就记得二零年那一年，就在日本这个排队买口罩。我那个时候刚生完我家老二，然后就是带着老二，每天早上六点就开始到这种，嗯，就是你们现在看的这个药药局药店里面排队买口罩，背着小的排队买。当时还觉得挺危险的，但是也没有办法，因为家里口罩全部都没有了，日本的这个口罩物资全部都没有了。但是就是经过那一次，啊，不过那个时候口罩价格还真的没有怎么太大的变化啊，也没有涨特别多，就是涨价涨的不是很厉害。嗯，就经过那一次，嗯，那那段时间大概有过了半年吧，过年左右的时间，大家都疯狂囤囤口罩。经过半年之后。嗯，咱们现在再来日本的这个店里面看看他们的这个口罩价格，以及他们的这个口罩的这个，嗯，缺不缺？还有他们的这个小药品缺不缺？我还记得前段时间带大家看看了一次，让日让大家多囤一点这个日本的小药哈。没想到现在这么快就派上用场了，不行了，这个头上的血，我得赶紧带大家进去看一下，顺便我再自己买点药。看我这小鞋还挺好，进门就消毒。哎呀，这里面还是挺干净的，把鞋都多剁一剁，别给人家地搞脏了。你看，他进门就有口罩，啊，这个口罩是最便宜的，他这个口罩就是普通的那种口罩。然后这个口罩我记得以前排队买的时候，哎呀。也差不多价格吧，它也不会涨价，价格不会太乱的。像这种，这个是纯日本制造的，就贵一点。像这种，大概都是中国制造的。你看，都是中国制造的。然后它的这个规格哈、啊，基本上都能达到百分之九十九的这个防病毒、防病菌。然后 P F E 啊、B F E 啊、V F E 啊，达到百分之九十九。这个就是日本的它的这个一个口罩的规格标准。看这个，日本制的都贵一点。咱们再进去看看啊，看看其他的口罩。看看其他的口罩以及，嗯、呃，防疫的这些必备物哈，有没有空啊？哎，给大家看啊，这个是感冒药，感冒药基本上，呃，从来都没有空过，在我的这个印象当中啊。然后呢，这个是喉咙痛的药，感冒这都是感冒，全部都是卡接就是感冒，感冒对策。啊，之前都给你们推过这个大正感冒药啊，这个就是良药苦口，特别特别难吃哦。现在开始限购了，你们看看，一个人只能买一个哈。还好我前几天给大家看个视频啊，我前几天带我老妈来抢过一次。听说家里那个药都卖光了，然后今天带我妈给我家里人买点药，看这个大正的这个感冒药，全部被我扫光了。然后还有那个给家里的那个亲戚的小孩儿，来点那个大正孩子的那个感冒，然后退热的这个药。这个是给家里的大人，然后我爸爸买的药。然后还打算给爸爸买一个那个清清肺的，清肺的。刚才在哪里？这个清肺的，一会儿等妈妈过来，妈妈上厕所去了。今天我是来补点货的。他只能买一盒，我正好还缺点，只能买一盒，我就买一盒吧。这个价格也不是很贵哈、啊，不过现在好像被炒的挺高的。还有这种，这种是
，嗯，速攻的这个。我给我老头买点儿，不知道他中了一次还不会中第二次呀，赶紧给他买点寄回去吧。上次给大家就是，啊，有没有介绍过哈？就是这个中药哈，日本的汉方药，这个汉汉方药啊，确实确实挺贵的，它就是，呃，从咱们中国的那个中医那边哈、啊，去学来的。然后呢，他自己就研发了一些这种汉方药，这汉方药啊，真的不便宜。一盒像这种什么葛根汤啊，葛根汤就专门，你感冒初期你去你去喝的，然后还有这种清肺汤啊，它其实没有一一盒里面也就十天的量，嗯，大概要要一百来块多钱，你挺贵的，一次就吃十块钱。像这种，嗯，什么呃八味地黄丸呐、啊、什么的啊，都是从咱们中医那边偷来的，说不好听点啊，这中药这种汉方药特别的贵，那口罩就在这儿呢。口罩你看，都满满当当的，都不带差的，特别特别的多啊，满满的，什么样的都有，袋子装的呀、啊。不过今年特别流行这种三 D 的，三 D 的形状的啊，这种形状特别好看，要么就是特别流行这种鱼嘴的，这个现在咱们国内哈也能买着，但是。嗯，都是价格挺合适的，但是在日本卖确实挺贵的。他们这种啊，什么牌子的哈，就是 ISDD 这种牌子，大部分都是从中国生产的，口罩几乎很少有这个，嗯，日本生产的。你看，呃，这个日本制的，你看，这种日本制的，然后平面的，这个是这个就贵，这个小就是那种普通的平面的，不是三 D 的，然后一盒都要七八十块钱，就是有点贵啊。就像日本的这个物资啊，它为什么不会？说是，嗯，让咱们没有，因为它是一个限购的体系，一般都是限购的体系，一个人只能买一个，或者是一个家族，有的时候他怕你一个一个家人都来都来买这个，一个人只能限购一个，所以说日本的这个物资哈，基本上都会在这个柜台子上都有，所以说大家也不用有任何的焦虑，每个人都能买着，每个人都能买着，而且啊，就是这个，嗯，日本的这个。价格哈，比如说不会因为咱们呃，因为咱们这个情况严重了，它就会乱价会涨价，这种情况都没有啊。即使说，比如说这个口这个东西，在这个柜柜台柜台子上，啊，只有最后两个了，那那那一个人他也不会全部给他拿走，他一定会留一个放到这个柜柜台子上面，给有需要的人再去留一个。这就是日本人不给别人添麻烦，为处处为别人考虑的这样的一个习惯吧。这个药是真的管用，也给我爸。来几盒哈、啊，现在都限购了，看没有？以前不限购哈、啊，现在都限购了。不过它虽然限购，但是它价格也不会乱价，这就是他们的这一个控价体系哈、啊。我觉得还是蛮可以的，就是说我一个人限购一个，我我明天再来买一个也行啊。再带你们看一下它这个保养品、保健品吧，就是现在大家所缺的 VC 是不是 ？VC 这个东西在日本卖的也挺便宜的，你看这个 VC 其实真的不贵。像这个，我觉得是比较最好的吧。凡扣就是孕妇哺乳期的孩子，他都能吃。这个小片片，这个 VC， 这个 VC， 你说三个月的量也才五六十块钱，其实是真的不贵的一个一个价格。嗯，买了点打折的丝袜，然后再只能就买一盒，就补到一盒感冒药，再去换一家店补一个。总算是买齐了，到邮局赶紧把它们发出去，保佑都能顺利到达。